Este fin de semana empezó a circular la noticia de la intención de sancionar a diputados de la, en la Asamblea eh, por parte de otros diputados si estos hablaban mal unos de los otros. Uh -huh. Por ahí va el asunto. Está con nosotros Zulay Rodríguez. Muchos dicen que esta ley se llama la ley Zulay Rodríguez porque es todos para aplicársela con, a ella. Todos contra Zulay. Cuéntanos, Zulay. Primero que todo, tú te enteras este fin de semana. Uh -huh. ¿Y qué es lo que incluye esta? ¿Esto, ¿Esto sería parte del reglamento interno de la Asamblea? ¿Cómo funciona? No, esta es una ley mordaza y una ley de censura ¿Pero previa. sería una ley como tal? Sí, sería una ley. ¿Aprobada en primero, segundo eh, y tercer? Primero, segundo, tercer debate. Oh a nivel interno y señalan pues los diputados que si ellos consideran que uno habló mal del otro o lo acusó de una serie de irregularidades ellos te abren un proceso disciplinario y hay sanciones morales te indican cómo tú te tienes que conducir y las sanciones que yo vi ayer quedé espantada quién, de 5 mil, 10 mil y hasta 15 mil dólares. ¿Quién determina? Y, eh, ellos mismos. En ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Eh, ¿Qué puedes decir que no puedes los decir? Los mismos de la comisión de credenciales pero el peligro es que ellos tienen una mayor teoría gubernamental ampliada. Ahora se habla de la nueva bancada ampliada de los panameñistas, ellos y sus aliados. Uh -huh. Entonces, si tú eres una oposición minoritaria como yo, que a cada rato en las incidencias y en el pleno, y lo pueden ver en mis redes sociales, yo le digo, tú estás haciendo esto mal, tú has metido un camarón legislativo, uh -huh. le quieres quitar las, las casas a las personas, y ellos lo consideran ofensivo, ellos se van ante la comisión de credenciales, me abren un juicio y me pueden poner multas de hasta 20 mil balboas. Esto no es coartar la eh, libertad. Por supuesto, y el derecho a, a, por supuesto, hemos a discrepar. Por supuesto, aquí tú no puedes discrepar, no puedes hacer oposición, no los puedes contraargumentar y simplemente lo que ellos hacen es prácticamente solo le falta quitarte tu curul cuando tú fuiste elegido por el pueblo panameño. Aquí están ahí respetando el artículo 4, el artículo 13 de la Convención Americana, del Pacto de San José, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el artículo 154 uh -huh. de la Constitución Nacional que establece que ningún diputado es responsable por sus emisiones de voto y sus opiniones en el cargo, ni siquiera en el pleno, yo puedo estar aquí, te señalo que yo difiero de la opinión de un proyecto de ley que considero nefasto y que el Ejecutivo tiene su mano negra, ellos me pueden levantar un proceso en este momento. Lo están haciendo a nivel interno, violando todos los tratados internacionales, la Constitución Nacional, con el único hecho de decir que no me han podido callar. ¿De, de dónde sale esta iniciativa? Eh, ¿Por te, o sea, tengo entendido ¿quién, quién la promueve? Eh, Jorge Iván Arrocha y Luis Eduardo Quirós que han sido auspados y han sido apoyados por Jorge Alberto Rosa y Popi Varela y Bebi Valderrama imagínate que ayer yo estaba en un debate yo decía yo no estoy de, yo estoy de acuerdo con la ley de Colón Puerto Libre lo que yo no estoy de acuerdo es con el término de expropiaciones de las residencias y propiedades de bienes inmuebles ¿sabes lo que dijo Bebi? cállate estúpida así me dijo ¿tú te imaginas el bullying legislativo donde a mí me han dicho callejera, me han dicho prostituta ayer este señor me dijo cállate estúpida y lo peor y por eso le dije a Rubén de León, para por favor el bullying, yo soy la que he sido perseguida, yo soy la que me han hecho campaña sucia, a mí es la que me han subido videos, a mí es la que me han amenazado y ahora me amenazan con abrirme un proceso en la comisión de, de credenciales, ponerme multas de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares y solamente le falta decir te vamos a quitar la curul cuando el pueblo la comunidad y los sectores todos de San Miguelito me dieron el voto como la diputada más votada ¿En qué? entonces imagínate hasta qué ¿En? punto hemos llegado en la asamblea nacional de que le quieren prácticamente quitar la curul a un diputado para que no hable ni en el pleno ni en incidencia ni ante los medios de comunicación ¿en qué punto se encuentra esta, esta propuesta y qué tan viable no, podría ser su aprobación? bueno ya yo fui eh, lo tienen ya listo yo vi el código ayer quedé espantada ya está redactado ya está redactado totalmente. Tengo entendido que ya se lo presentaron a Rubén de León y lo tiene en su despacho. Lo que no lo han puesto a circular ni ha llegado todavía a la comisión de credenciales. ¿Qué dicen los colegas diputados de la Asamblea? Muchos dicen que esto es un atropello 
y muchos dicen que este es un acoso, muchos dicen que es una censura, pero muchos dicen, Zulay, yo no puedo manifestar mi oposición en el Pleno porque a cada rato me dicen, acuérdate de las auditorías que te estamos haciendo a nivel de Contraloría y de los casos que te tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Esa es la manera en que este, esta administración está ejerciendo presión sobre la mayoría de los diputados, sobre totalmente, todo los, los Totalmente, a través de la extorsión, a través de la intimidación y señalando los casos que tienen en la Corte Suprema de Justicia y que ya ellos estaban poniendo el ejemplo con Fello Pérez. Decían, miren cómo nosotros tenemos a Fello en este momento, lo tenemos pisado, así dijeron. Pero bueno, en este momento yo entiendo a Fello, él está haciendo... Tú sabes, él me dice, me siento agobiado, me siento perseguido, yo no sé qué hacer, uh -huh. a mí me están persiguiendo por un delito ambiental, mientras otras personas que yo sé que han cometido eh, desfalcos de millones de dólares, sus procesos se los han archivado en la Corte Suprema de Justicia, porque en este momento ellos tienen un pacto de no agresión, pero sobre todo con el magistrado José Ayuprado, donde ya tengo entendido que hicieron un arreglo para mañana, eh, según Jorge Iván Arrocha, ya tiene todos los votos para cerrarle los casos casos a Yuprado que son más de 10, para ver, sí, 10 casos en total, que serían los míos más los el casos de Mariano los Mena. se presentaron los informes exactamente. recientemente? Sí, exactamente. Ellos, incluso él en la USMA, el día lunes, delante de un gran foro de personas, habían más de 50 personas, uh -huh. me llamaron cuatro en total, me dijeron que ellos están dispuestos a declarar, señalaron que Jorge, que Jorge Iván Arrocha dijo, no voy a investigar a José Ayuprado porque ya nosotros cumplimos la cuota para investigar e investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Acá le dijo a los diputados que ya no se aguantaba un proceso más, porque si le abrían los procesos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente entonces los magistrados iban a tener tomar represalias con los eh, perdón con los diputados dentro de la Asamblea. O sea, esto es una muestra realmente de lo que siempre se comenta, el arreglo que Maña, hay entre diputados, mañana usted magistrados, se va a dar magistrados cuenta. diputados. Totalmente, totalmente. Es más, tengo entendido y escuché ayer a Bebi Valderrama, el cual me dijo, cállate estúpida, así, y Rubén no le dijo Pero absolutamente... Pero lo dijo en, en el pleno delante de todo el mundo. Sí, sí, lo dijo en el pleno delante de cuatro o cinco diputados, me dijo así. Es, es que ellos son así, ellos son vulgares, cuando ellos hablan, te hablan con vulgaridades, descalificativos. ¿No ves que una vez hasta Patacón Ortega, con la discusión de la ley de descentralización, yo en el pleno le dije a Rubén, ya para esto, porque si nosotros vamos a descalificar, hazlo desde la parte jurídica y legislativa no me estén diciendo ni prostituta ni callejera, ni una serie de cosas donde me ofenden a mí y ofenden a mi familia, Ayer, así, ese es el comportamiento de ellos hacia mí en la asamblea legislativa o sea que esta, esta propuesta eh, de sancionar a diputados que hablen mal de sus colegas, pues tiene muchas posibilidades de pasar Probablemente. Ellos tienen con la, ellos tienen la nueva bancada ampliada Ajá. de la Asamblea Nacional, tienen el apoyo de toda la bancada panameñista, tengo entendido que de varios CD y tengo entendido que varios aliados del PRD. Y los aliados del PRD están entre los seis de lo que pasó el primero de julio del 2015. Tu estilo, tu manera de, pues de llevar contra muchas veces en, de, en lo que no estás de acuerdo dentro de la asamblea uh -huh. ¿cambiaría realmente de ser aprobada no, esta ley? jamás ¿Qué, ¿qué pasaría? yo prefiero perder curul y se lo digo al pueblo panameño y a San Miguelito voy a pelear voy a luchar para que aquí se respete la libertad de opinión, de difusión, sobre todo la de pensamiento. Pero jamás renunciaré a mis criterios y a mis principios. Si San Miguelito me eligió a mí, fuera, fue porque ellos querían, uno, una voz y una representación en la Asamblea Nacional. Yo no salí ni por bolsas de comida, ni regalando por el dinero de las partidas circuitales. Yo salí por propuesta y yo tengo que mantener mi promesa a San Miguelito y al país. O sea que esta ley no cambiaría absolutamente nada. Jamás. Yo iré a las instancias internacionales y si ellos me quieren poner a mí multas de 10 mil 15 mil 20 mil dólares y hacerme este bullying y acoso legislativo donde me califican de prostituta para arriba y donde me dicen cállate estúpida porque eso me lo dijeron ayer yo seguiré defendiendo lo que yo considero correcto aunque todos piensen igual pero yo tengo una diferencia de criterio tienen que respetar mi diferencia de criterio porque yo soy aunque sea oposición minoritaria yo represento un gran sector de san miguelito que me escogió para que le dijera 
era cuando se estaban promulgando o legislando leyes nefastas y camarones legislativos que afecten a todo el país. ¿Y siguen apoyando esa oposición a estas leyes que consideras que son nocivas para el pueblo? Por supuesto, ayer yo dije, yo estoy de acuerdo con Colón Puerto Libre. Lo que no estoy de acuerdo es expropiarle las casas o a los residentes de Colón Puerto Libre o de las 16 calles de Colón. Yo lo dije claramente en el Pleno Legislativo. ¿Ayer se votó que fue ya tercer debate? Ya se votó tercer debate con eh, el voto en contra mío del Ajá. artículo 8, donde señalaba específicamente ese nada más artículo que yo no estoy de acuerdo con expropiarle la casa por, a los colonenses. Por, por, ¿En qué te basas o por qué consideras que al final terminarían expropiándole las propiedades porque a los lo dice, Porque lo dice el mismo artículo 8. ¿Qué dice? Dice exactamente que los colonenses... Eh, en el casco viejo, en las 16 calles, que no eh, restauren, que no inviertan o no reconstruyan, el gobierno nacional es, eh, va a expropiar sus residencias y sus propiedades. ¿O sea, quedarían en la calle entonces? Sí, por supuesto, y yo no puedo estar de acuerdo con eso, aunque toda la mayoría legislativa esté de acuerdo, y yo considero que esa frase... Ese término de expropiar es nocivo para las casas y residencias de los coloneses. Yo no voy a votar a favor de ese artículo. Yo les dije, por favor, bajémoslo a segundo debate, quitemos la palabra expropiación, lo pasamos a tercer debate. Eso no dura ni un día y al día siguiente tienes la ley. Pero bueno, yo no tengo la ¿Qué mayoría. ¿Qué habría detrás de esto? Odebrecht. Odebrecht está o sea, invirtiendo 548 millones de dólares. Ese es uno, que es lo que yo pienso. Y dos, que aquí todo es negocio. Háblale al gobierno del aeropuerto de Tocumen de 2 mil millones de dólares. Háblale al gobierno de la línea 2 del metro, que son necesarias, pero ellos están haciendo sobrecosto de 2 mil, 3 mil millones de dólares, 7 mil millones de dólares que le pagaron en el presupuesto nacional el año pasado o de Brecht. De eso no hablan. Entonces, lo que a mí me da temor es que vengan personas que tienen mucho dinero, vayan y digan, bueno, este señor no invirtió. ¿Y qué dice el gobierno nacional? Como no invertiste, yo tengo la potestad de expropiar de tu casa y lo legalizaron mediante ley ayer en tercer debate no puedo estar de acuerdo, yo lo siento mucho, aunque los diputados de Colón me decían, la ley es buena para Colón yo le digo, sí, la ley es buena y yo quiero inversiones y yo quiero que le pongan las casas bonitas, lo único que no quiero es que estos pobres colonenses que han vivido 30, 35, 40 años toda su vida en su residencia, se las expropien, en este punto no estoy de acuerdo, en todo lo que demás de inversiones y traer una renovación y un auge económico a Colón Sí estoy de acuerdo, pero no en expropiarle sus hogares, que es al final lo único que tenemos los panameños y los colonenses. Muy bien. Zulay Rodríguez, compartieron con nosotros y pues... Por favor, vayan mañana a la Comisión de Credenciales y se den cuenta mañana el show que van a hacer y que va a hacer Jorge Iván Arrocha, porque hasta ayer estaban hablando Popi y varios de ellos mañana, de cómo van a cerrar los mañana expedientes. Mañana le archivarían todas sí. las denuncias al magistrado no, presidente? hay una que ellos no han repartido. Jorge Iván Arrocha tiene todas las demás denuncias. Ah, también las voy a hacer y no las ha querido repartir. Quiero hacerles la salvedad que ellos dijeron que Zulay Rodríguez era la que no había entregado de los expedientes viejos de Ayuprado. Pero hay tres denuncias que no entregaron los diputados anteriores, Héctor Valdés Carrasquilla, Kathleen Levy y Mario Miller, que tenían tres denuncias, se la dieron a Jorge Iván Arrocha y hasta la fecha no la ha repartido, que tiene más de 12 meses con esas denuncias y no las ha querido, no ha querido hacer el reparto. Eso no se lo ha dicho a la población. ¿Por qué? Porque él está tratando de aguantar los expedientes para conseguir los favores en la Corte Suprema de Justicia, porque ese es lo que él nos ha dado a entender para que los magistrados entonces no los investiguen a ellos sobre todo los panameñistas que tienen varios casos en la corte donde son investigados por utilización de recursos estatales y bienes durante campañas políticas Muy bien, diputada Zulay Rodríguez, gracias por Muchas pasar gracias. por acá con nosotros okay. Okay.